बसमीम ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है चैप्टर से रिलेटेड है सॉल्व वाई जैड डी जैड डी एक्स अपान वाई माइनस जैड इज इक्ल टू जैड इन टू एक्स डी वाई अपान जैड माइनस एक्स इज इक्ल टू एक्स वाई डी जैड अपान एक्स माइनस वाई तो इसको हम मल्टीप्लायर का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे यानी इस तरीके से हम लोग को देखेंगे कि मल्टीप्लायर बन जाए तो सबसे पहले तो हम जो गिबिन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं नोट कर लेते हैं जैसे कि आप लोग भी करेंगे यानी वाई जैट डी एक्स अपान वाई माइनस जैट इजिकल टू जैड एक्स डी वाई अपान जैड माइनस एक्स इजिकल टू एक्स वाई डी जैड अपान एक्स माइनस वाई और इसको इक्वेशन नंबर वन डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं उसके बाद हम इक्वेशन जो वन है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यानी इक्वेशन नंबर वन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं वाई जैट जो इन टू में है इसे डबल अपान में ले आएंगे तो इसे ऐसे लिख देंगे डी एक्स अपान वाई माइनस जैड होल अपान में वाई जैड आ जाएगा क्योंकि ये डबल अपान में तो इसको हो जाएगा इन टू हो जाएगा इन टू था तो इसको हम डबल अपान में लिया है ऐसे ही बाकी इनका भी करना है डी वाई अपान जैड माइनस एक्स अपान जैड एक्स एंड डी जैड अपान एक्स माइनस वाई अपान एक्स वाई आप यहाँ से इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर इसको सेपरेट करके लिख देंगे यानी डी एक्स अपान इसमें यानी वाई अपान वाई जेड हो जाएगा माइनस जैड अपान वाई जेड हो जाएगा तो वाई अपान वाई जेड माइनस जैड अपान वाई जेड इजिकल टू डी वाई अपान जैड अपान जैड एक्स माइनस एक्स अपान जैड एक्स इजिकल टू डी जेड अपान एक्स अपान एक्स वाई माइनस वाई अपान एक्स वाई तो यहाँ से देखेंगे वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स तो ऐसे ही वन अपान वाई बन जाएगा और वन अपान एक्स बन जाएगा तो जो वैल्यू बची है उसको हम अगले पेज पर यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में डी एक्स अपान बच रहा है हमारे पास वन अपान जेड माइनस वन अपान वाई इजिकल टू डी वाई अपान में है वन अपान एक्स माइनस वन अपान जेड इजिकल टू डी जेड अपान वन अपान वाई माइनस वन अपान एक्स इस तरीके से आया यहाँ पर रेशियो की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अगली स्टेप में और हमारे पास जगह होती तो यहीं पर कर देते तो इसको पहले तो जैसा है ये लिखा है इसको एज एट लिख देंगे वन अपान जेड माइनस वन अपान वाई और इक्वल टू डी वाई अपान वन अपान एक्स माइनस वन अपान जेड यहाँ थोड़ी सी हमने जगह बना लिए और तीनों को हम ऐड करेंगे जिस तरीके से न्यूमरेटर में वैसे ही डिनोमिनेटर में रेशियो की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए तो ये तीनों ऐड जब करेंगे तो मन मिलेगा हमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस का डी जेड रेशियो की प्रॉपर्टी होती है यानी प्रोपोर्शन की होती है तो ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी ऐड करना होगा तो वन अपान जेड माइनस वन अपान वाई प्लस वन अपान एक्स माइनस वन अपान जेड प्लस वन अपान वाई माइनस वन अपान एक्स तो देखेंगे वन अपान एक्स प्लस माइनस कैंसिल वन अपान जेड से वन अपान जेड कैंसिल वन अपान वाई से वन अपान वाई कैंसिल यानी ये अपान में जो वैल्यू है ज़ीरो के बराबर आ गए न्यूमरेटर में डी एक्स प्लस डी वाई और डी जेड है और ये वैल्यू तीनों रेशियो है इनके इक्वल चल रही है तो तीनों फ्रैक्शन के इक्वल चल रही है तो आप किसी भी रेशियो यानी किसी भी फ्रैक्शन के बराबर इसको लिख सकते हैं यानी हर रेशियो जो है वो इसके बराबर आएगा यानी ईच रेशियो जो होगा वो इसके कुल आ जाएगा तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ईच रेशियो यानी इसी के स्टेप में लिख दें ईच रेशियो इक्वल आ जाएगा इसके चाहे तो आप ये पूरा नोट कर दें अब ज़ीरो की अब इंटू करेंगे तो किसी को भी अगर इसके साथ में लेके चलेंगे तो वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा इस तरीके से हमको वैल्यू मिलेगी दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्ल टू ज़ीरो और इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का डी डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स का तो एक्स आ जाएगा वाई का डी वाई का वाई हो जाएगा और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा राइट हैंड साइड में जीरो का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन हो चुका है इसलिए इक्वेशन नंबर टू डालते हैं अब इक्वेशन नंबर जो वन हमने डाला था उसको दोबारा से बुला लें 
और इसको हम एक नए तरीके से लिखेंगे यानी इक्वेशन नंबर जो वन दे रख यहाँ पर हमने लिखा था उसको पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें एक्स वाई जेड से यानी कुछ इस तरीके से बता लेते हैं कि हमारे लिए आसानी रहे कि अपान में ज़ीरो आए हालांकि ज़ीरो ज़रूरी नहीं है ज़ीरो के अलावा कुछ ऐसा आ जाए कि दो रेशियो को लेके हम इंटीग्रेट कर सकें उसको एग्जैक्ट बन जाए तो यहाँ पर हमें ज़ीरो आता हुआ नज़र आ रहा है तो हम इक्वेशन नंबर टू के को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन टू डिवाइडिंग डिवाइड डिवाइडिंग वाई एक्स वाई जेड पूरे को एक्स वाई जेड से हर एक टर्म को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म वाई जेड डी एक्स और यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा वाई माइनस जेड हम इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई जेड से हर एक टर्म को जेड एक्स डी वाई अवान में इतना तो लिखा हुआ है जेड माइनस एक्स हम मल्टी डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई जेड से ऐसे ही हमारे पास एक्स वाई डी जेड अवान एक्स माइनस वाई है हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई जेड से इससे क्या होगा वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा एक्स बचेगा यहाँ पर जेड एक्स जेड एक्स कैंसिल होगा वाई बचेगा यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा जेड बचेगा इस एक्स जो बचा है इसको ऊपर ले जाएँ यानी इसे हम लिख सकते हैं वन अपान एक्स डी एक्स ऐसे क्योंकि वन टाइम्स बचा था वन अपान एक्स को ऊपर ले गया सिर्फ अपान में बचेगा वाई माइनस का जेड ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे पता चल जाएगा वन अपान वाई डी वाई अपान जेड माइनस एक्स ऐसे ही वन अपान जेड डी जेड और एक्स माइनस वाई गोल तो हमने पहले ही बता दिया था और यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो अपान में ज़ीरो आ जाएगा तो इसलिए हम यही कर रहे हैं तो हमारे पास जगह भी है इसलिए इस स्टेप में हम यहाँ पर प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगा देंगे यानी वन अपान एक्स डी एक्स वन अपान वाई डी वाई और वन अपान जेड डी जेड और ऐसे इसको डिनोमिनेटर को भी ऐड करना है जैसे कि न्यूमिनेटर को ऐड किया है वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे अपान में वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ऊपर वन अपान एक्स डी एक्स वन अपान वाई डी वाई प्लस वन अपान जेड डी जेड है डी जेड है और ये हर एक रेशियो जो होगा यानी ईच रेशियो या ईच फ्रैक्शन कह सकते हैं इसके कुल है और ज़ीरो से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी यानी वन अपान एक्स डी एक्स प्लस वन अपान वाई डी वाई और प्लस वन अपान जेड इजिकल टू ज़ीरो हो जाएगा तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेशन तो वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स होता है इस तरीके से वन अपान वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई होता है वन अपान जेड का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में आ, हो जाएगा लॉग जेड और कॉन्स्टेंट का जो होगा वो यानी ज़ीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको हम मान लेते हैं कि वो सी डेस के इक्वल है या सभी लॉग में आ रहे हैं तो इसको लॉग लॉग सी टू कह सकते हैं सभी लॉग में इसको भी सी लॉग में कर दिया कांस्टेंट को किसी भी फार्म में ऐड कर सकते हैं आप सी टू भी जोड़ सकते हैं सिर्फ लॉग सी टू कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा देखने में लगेगा और कुछ नहीं क्योंकि ये लॉग प्लस में है तो आप एक बार लॉग लिखें और ये सब प्लस वाले जो होंगे इन में आ जाएंगे ये लॉग की प्रॉपर्टी पता ही है हम लोगों को लॉग सी के कुल दोनों साइड से जब लॉग हटा देंगे तो अगले पेज पर हम अगले स्टेप में लिख देते हैं यहाँ पर x बाई जेड की जो वैल्यू है वो c2 के बराबर आ गई तो ये आंस ये वैल्यू जो है वो किसी भी फार्म में आ सकती है जैसे अगर हमने वहाँ पर log c2 ना लिखा होता तो ये जो होता ओनली उस तरीके से log की फार्म में भी लिख सकते थे log तो इसलिए log x बाई जेड इजिकल टू सी की फार्म में लिख सकते थे एक्स वन सेल के भी फार्म में लिख सकते थे तो हम यहाँ पर अब इस इक्वेशन नंबर थ्री डाल देते हैं और कह देते हैं कि इक्वेशन टू एंड क्वेशन थ्री कंस्टिट्यूट कंस्टिट्यूट यानी बना रहे हैं दी कंप्लीट यानी इन दोनों से मिलके जो है कंप्लीट uh, सॉल्यूशन बन रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ हमें देखना होगा इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखा अलहमदिल्लाबीन